ഒരുത്തൻ തലകീഴായിട്ട് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് അവനെ കൊന്നത് ഞാനാണ് പക്ഷേ ഞാനൊരു കൊലയാളിയല്ല ഞാനൊരു കൊലയാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനും കൊലയാളിയാണെന്നതാണ് സത്യം സൂര്യനെ മുരുകൻ വധിച്ചത് സത്യമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊന്നതും സത്യം തന്നെ പുരാണങ്ങളിലെ കഥകളെല്ലാം നമുക്ക് പൂർവികർ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ദോഷകഥകൾ ഒഴിച്ച് നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നു ഓരോ കുടുംബത്തിലും നന്മയുള്ളവ മാത്രം പഠിച്ച രക്ഷിതാക്കൾ അവരവരുടെ മക്കൾക്ക് നന്മകൾ മാത്രം പഠിപ്പിച്ചു വളർത്തി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ചില ദുഷ്ടകഥകളെല്ലാം നന്നാവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതൊന്നും നന്മകളായിരുന്നില്ല നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നവരാണ് നന്മയുള്ളവർ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാണ് ദുഷ്ടചിന്താഗതിക്കാർ നല്ല സാഹചര്യത്തിൽ ജനിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ വളരാതെ ജീവിച്ചവനാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പേര് മധുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള അല്ലിനഗരം എന്ന ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ വീട് സ്വർഗം പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ ജീവനുതിരെ സ്നേഹിച്ചു ഞങ്ങളെ മാത്രമായിരുന്നില്ല ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും എന്താടോ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചല്ലോ അല്ലേ കഴിച്ചു സാറേ തൃപ്തി കുറവെന്തെങ്കിലും അതെ നമ്മുടെ മോള് ദീപ ജയിച്ച കാര്യം മധുവിനോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതെ അവനോട് പറയാൻ ഞാൻ എന്താ മറന്നു പോയത് അവൻ എന്ത് വിചാരിക്കും അതിന് നിങ്ങൾ നാടോടിയായി നാട് മുഴുവൻ കറങ്ങല്ലേ ആദ്യ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോ എന്തര ശബ്ദം അച്ഛനാണല്ലോ വിളിക്കണേ അവനാണെങ്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാ ആ ഹലോ അച്ഛ പറയ ഹലോ മധു അമ്മയായിരുന്നു അമ്മ ഞാൻ പുരുഷ സംസാരിക്കുന്ന എടാ മധു എവിടെയാടാ അവൻ കാലത്ത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നതാ ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാ അവൻ കപ്പ് വാങ്ങാതെ വീട്ടിലേക്ക് വരില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് ശരി അതൊക്കെ പോട്ടെ ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് നീ കേക്ക് നിന്റെ പെങ്ങളോട്ടി ദീപി ഉണ്ടല്ലോ ജില്ലയിലെ പ്ലസ് ടു ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കും മധുമോ വന്നാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ മറക്കല്ലേ ഞാൻ കൂടെ വരാം ശരി എനിക്ക് എനിക്ക് കറിയും ചോറും പോലുമില്ല അപ്പോഴാണ് ജ്യൂസ് പോടാ ഞാൻ മധുരയിലെ ഒരു കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് താമസം ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു എടാ മധു മാസ്റ്റർ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയല്ലേ അത് മതിയാവുമല്ലോ താനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നല്ല ഫോമിലുമാണ് ഓക്കെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കിടന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ശരീരം കളയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല മാസ്റ്റർ ജയിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ തോറ്റത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എനിക്കെപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ മുഖം സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് കാണേണ്ടത് ഞാൻ ജയിച്ച എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ അച്ഛനായിരിക്കും മാസ്റ്റർ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്നത് നിന്റെ അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് നീ സന്തോഷം മാത്രമേ കാണാം കാരണം നീ ജയിക്കാൻ ജനിച്ചവനാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില വിപത്തുകളൊന്നും അറിയാതെ വളരെ സന്തോഷിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയത് എന്താടാ കോഴികളെ പോലെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നേടാ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തുവാ ഞങ്ങളെ പോലെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിനക്ക് നീ മാത്രം തനിയെ ചെയ്ത
തീയടാ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ഹരിയോ <laughs> 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 അതെ മതി കമോൺ അത് പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ആസ് യൂഷ്വൽ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ താൻ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി ഞാൻ നേരത്തെ എത്തി മാസ്റ്റർ ആ മാസ്റ്റർ ഇന്നലത്തെക്കാളും ഇന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ ചുമ്മാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത വായുമ്പോൾ നിൽക്കുന്നേ മാസ്റ്റർ എനിക്ക് യൂട്രസിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ അത് പെമ്പിളർക്കളുടെ മര കഴുതേ ഇല്ലല്ലോ മാസ്റ്റർ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്തോ വേദന ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ അത് ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ അവനാണെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ നിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിന്റെയൊക്കെ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്റെ തലവിധി മാസ്റ്ററെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കേ ഈ തവണ നമ്മൾ എന്തായാലും കപ്പ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ ഏത് കപ്പിൽ അടിക്കും വട്ടത്തിലുള്ള കപ്പ് മാസ്റ്റർ നീ രക്ഷപ്പെടില്ല നീ രക്ഷപ്പെടില്ലടാ നീയൊക്കെ ഇവനോടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കാര്യം പോക്ക നാട് റോട്ടിൽ കിടന്ന് തെണ്ടും പോട അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്കും ബ്രില്യന്റ് ആകാം അടുത്ത കോമ്പറ്റീഷൻ വരെ സാറേ വഴിക്ക് വീണാലോ എന്താ അല്ല അത് പിന്നെ ഓടുമ്പോ വഴിക്ക് വീണാലോ അതേട വഴുക്കും നിനക്ക് മാത്രമേ വഴുക്കൂ കാല് നീട്ടി വെച്ച എങ്ങനെയാണ് വഴുക്കുന്നേ നീ എന്ന് ചോദിക്കേ എന്തോടാ അതൊന്നുമില്ല സാർ ഡെയിലി ഞങ്ങളോട് തന്നെ സാർ ഹൈജബ് ചേടാൻ പറയുന്നത് ഇതുവരെ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ചാടി കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നൊരു ദിവസമെങ്കിലും സാറിന് ചാടി കാണിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇത് നിന്റെ ഡൗട്ടാണോ അവന്റെ ഡൗട്ടാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയം നിനക്ക് മാത്രമേ വരൂ എന്നാ പിന്നെ സാറിന് ചാടി കാണിക്കുന്നേ ഇതൊക്കെ വെറു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്ക് ഞാനിതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ഒന്നേ ബാത്റൂം ചോദിച്ച് എന്റെ കാലൊന്ന് സ്ലിപ്പായി വൈദ്യനെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സാർ ഇതന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അന്നത് വലത് കാലല്ലായിരുന്നു എന്താ സാർ വലത് കാലം പറഞ്ഞ ഇടത് കാലം ശരി വലത് കാലം ഇടത് കാലം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് മറന്നേക്ക് എല്ലാവരോടും കൂടി പറയുക നാളെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കണം കാലത്ത് അഞ്ചു മണിക്കോ വെളുപ്പാകാലത്ത് എല്ലാവരും പത്രോടാൻ പോവാണോ ഡേ നിന്റെയൊക്കെ കോച്ചായി എന്നെ വേണം പറയാൻ ഇതിനേക്കാൾ ദുരന്തം വേറെ ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് നിങ്ങളല്ല പത്ത് റൗണ്ട് ഓട് ഇത് പണിഷ്മെന്റ് ഓടിയിട്ട് വേഗം വാ കഴുതാള് പോയില്ല അങ്ങനെ ഇന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അടിപൊളി പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് റൗണ്ട് നമ്മൾ അടിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന പോലെ ഞാനും ഒരു പ്രണയത്തിന് അടിമയായി ഒരു ദിവസം ആ പെൺകുട്ടി എന്നെ കണ്ടു ഒരു ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചാലും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് കാശിലെ കാശിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ചുമ്മാ ആവശ്യം ഇവരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് 
ഓരോന്നൊക്കെ <laughs> അനിയ ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുറകെ ഞാൻ കണ്ടമാനം ഓടി എന്റെ കാലിലെ മസിലൊക്കെ അങ്ങ് പിടിച്ചു ഒരു ഒന്നര അടിക്കാനാ ഒരു നൂറ് രൂപ ഇങ്ങനെ എടുക്കാനിയ ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല അനിയ പതിനൊന്ന് മണിയായ വാറടച്ചേച്ചു പോവും ഓ ഇനി അത് എണ്ണാനൊന്നും നിക്കണ്ടെന്ന് ഇങ്ങ് തന്നേക്ക് എന്റെ ഈ അമ്പത് രൂപയുള്ളൂ അനിയനെ കൊണ്ട് വലിയ തലവേദനയായല്ലോ ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം അമ്പത് രൂപ കൊണ്ട് ഓടി വന്നേക്കാ പിച്ചക്കാര് അനിയ എന്താ കയ്യിലിട്ട് ഉരുട്ടിയാലും അതിന് സ്വർണ്ണമാകാൻ പോകുന്നില്ല കൊണ്ട് കൊടുത്ത ആ പെങ്കൊച്ചിനെ എങ്ങനെയും വളച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം നിനക്ക് ഒരുപാട് പണിയുള്ള നീ ചെല്ലേ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് നിന്നോടൊന്ന് പറയണം എന്താ പറയാനുള്ളത് അത് വേറൊന്നുമല്ല എനിക്ക് കവിതയിലൂടൊന്നും വർണ്ണിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നാ നിന്നെ കാണുമ്പോ ഒരു മാലാഖ പോലെ എനിക്ക് അങ്ങ് തോന്നും ഞാനോ നിന്റെ ഈ കണ്ണില്ലേ കണ്ണ് ഇത് കാണുമ്പോ ഞാവൽപ്പഴമാണോന്ന് തോന്നുമോ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ചോപ്പാണോ എന്റെ കണ്ണ് ഇന്നലെ രാത്രി വെള്ളം അടിച്ചില്ല നിന്റെ ഈ അഴകാർന്ന മൂക്ക് ശരിക്കും കശുമാവിലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പോലെ ഉണ്ട് എന്റെ മൂക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പോലെ ഉണ്ടോ എങ്ങനെ വിട്ട അവന് വട്ടായി പോവല്ലോ നിന്റെ ഈ കവിളിലെ ഈ തുടുത്ത കവിള് അഴകാർന്ന കവിള് അത് അത് ഓർക്കുമ്പോ ദാ ഇവിടെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിങ്ങിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഈ ചുണ്ടിലെ അഴകാർന്ന ചുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ തുറന്നു വെച്ച ഓറഞ്ചല്ലികൾ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്റെ ചുണ്ടോ തുറന്നു വെച്ച ഓറഞ്ച് പോലെ ഉണ്ടെന്നോ നിന്റെ ഈ മനോഹരമായ കഴുത്തില്ലേ നീ ആയിരുന്നു അടുത്ത നീ കൈ എവിടെ വെക്കണേ എനിക്ക് അറിയാവൂടാ ഛേ ഒരു ആൺകുട്ടിയോട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണത് ഛേ അയ്യോ അയ്യോ അറിയാ സോറി ഇത്ര മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഛേ ഈ സമയത്ത് ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോളെ നിന്നെ വിശ്വസല്ലേ നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ശരിയാവും തോന്നുന്നില്ലടാ ഛേ എടാ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം അപ്പനം കാണുന്ന എനിക്ക് ഒരു പരിചയമുണ്ടടാ ആവശ്യമില്ല ഇവനെ ഞാൻ വർണ്ണിച്ചല്ലോ ദൈവമേ ഛേ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കണ്ണ് രണ്ടും ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടത് പറയണം അതു അച്ഛാ അത് പിന്നെ അത് ഞാൻ പുരുഷോ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലടാ നീ എന്താ അവന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നേ അല്ലച്ചാ അത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയണ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അതാണോ കാര്യം എന്താ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ലച്ചാ ഞങ്ങള് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ അത് പിന്നെ മധു ഏഹ് 
സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണല്ലോ വീണ്ടും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണല്ലോ എന്താ പറയാമെന്നത് അങ്ങനെ ചുമ്മാ വിളിക്കില്ലല്ലോ എന്റെ സാറേ ഇങ്ങനെയുള്ള കളികളിൽ ഈ അപകടൊക്കെ പതിവാ ഹിതിനൊക്കെ വിഷമിച്ച എങ്ങനെയാ സാറേ സിറ്റിയിലുള്ള വലിയ ഡോക്ടർമാർ അവനെ നല്ല ഫോമിലിരുന്നതാ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സാറേ ഇത് മാത്രമാണോ മത്സരം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മത്സരത്തിലൊക്കെ എന്റെ മോൻ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിപ്പ എന്താ ഈ മത്സരത്തിന് മാത്രം പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് തോറ്റതല്ലോ എന്റെ മോൻ വിചാരിച്ച് ജയിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ സാർ അത്രത്തോളം ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ അവനെ വളർത്തിയത് ഇങ്ങനെ സാറേ കോളേജ് മൊത്തം ഇപ്പൊ സ്റ്റഡി ലീവില സാറൊരു കാര്യം ചെയ്യും മധുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വീട്ടിലുള്ള അന്തരീക്ഷവും പിന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹം ഇതൊക്കെ കിട്ടുമ്പാവും പെട്ടെന്ന് നോർമൽ ആയിക്കോളും മധു നീ കോമ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട വരുന്ന കോമ്പറ്റീഷനില് നീ തന്നെ ജയിക്കും ജയിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ നീ വീട്ടിലേക്ക് പോക്കോ ഓക്കെ സാറേ എല്ലാം റെഡിയാവും സാറേ പുരുഷു നീ അവനോട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഞാൻ പോട്ടെ സാറേ എന്ന് വരട്ടെ മധു ഓക്കെ മാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റിയ ഡെയിലി നല്ല ഫുഡ് അടിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കാം വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ഒന്നും ആലോചിച്ച് തല ഉണ്ടാക്കണ്ട അച്ഛാ പിന്നെ നമുക്ക് പോയാലോ അച്ഛാ അതേ നോക്കി ആ ഇറച്ചിക്കടെ പോയി ആട്ടുസൂപ്പിനുള്ള എല്ലു അതൊക്കെ ഞാൻ കാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ആ സഞ്ചിയും പാത്രം അച്ഛാ നമുക്ക് പോയാലോ എന്താ ഇത് രക്തം വാങ്ങണമെങ്കിൽ കവറിലിട്ട ഒഴുകി പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് പാത്രം എടുത്തത് അതിന് ഇത്രയും പരുതോ ആടിന്റെ തല കിട്ടണമെങ്കിൽ അതും ഇതിനകത്ത് വെച്ച് അതും കൊണ്ടുവരാലോ അടുത്തു പോന്നെ എന്താ ചാ ആടിന്റെ തല വാങ്ങുന്ന മരുന്നിനാ വിരുന്നുകാർക്കല്ല ഞാൻ പോയി വാങ്ങിക്കാം വെറുതെ ഇങ്ങനെ തമാശ കളിക്കില്ലേ അവിടെ രക്തം തീർന്നു പോയി എന്ത് തിരക്കാൻ പറയാം അവിടെ പെട്ടെന്ന് പോയാൽ അവിടെ രക്തം കിട്ടുകയുള്ളൂ അതെ കൊറച്ച് ആടിലോടവും കുറുന്തോട്ടിയും കൂടെ കൊടുത്തേക്കണം ശരി വെയില് കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ജോലി തീർത്ത് വീട്ടിൽ പോകാൻ നോക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നാളെ ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാറേ സുഖമാണല്ലോ സുഖമായിരിക്കുന്നു സാറിന് സുഖം തന്നെ അല്ല സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലോട്ട് വരുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ വന്നല്ലോ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊന്നുമല്ല സാറേ സിറ്റിയിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികള് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൃഷികളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണോ അതൊന്ന് ഏർപ്പാടാക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യവസായത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഇട ഇല്ലാതിരിക്കൂ അവർക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കാലോ ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി നന്ദി പറഞ്ഞോക്കെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അഡ്രസ് കൊടുത്തോളൂ ശരി അമ്മേ എന്താടി തോർത്തെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വരുവോ ഇവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു എപ്പ നോക്കിയാലും ബാത്റൂമിൽ കയറിയ ശേഷം സോപ്പും തോർത്തും വേണമെന്ന് പറയുന്ന എന്ത് സ്വഭാവമാണോ എട പുരുഷോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കിതച്ചോണ്ട് ഓടി വരുന്നത് അതിനു മാത്രം എന്താ ഉണ്ടായത് ഇവനെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഈ സോപ്പെ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് മരുമോനെ കൊണ്ട് കൊടുക്ക എടാ സൂക്ഷിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോണേ താഴെ കളയല്ലേ പോവാതടി ഞാൻ വരാം എനിക്കൊരു സൂപ്പ് പറയടാ ആ അളിയ അവന് ഒരു സൂപ്പ് മേടിച്ചോണ്ടോ 
ോട്ട <laughs> 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 ഉച്ചക്ക് ചോറ് കയറി കഴിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വഴക്കിടെ വന്നിട്ടല്ലോ ഇതിൽ ഒരുത്തിലും ഞാൻ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ലടാ നോക്കിക്കോടാ സന്തോഷമായിട്ട് പോയിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് കരിനാഗം പോലെ കയറി വന്നതാണ് ഈ നാലുപേര് കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെയ്ത തെറ്റിന് ദുർഗുണ പാഠശാലയിൽ പോയി ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് വെളിയിൽ വന്നത് ഇവർ നാല് പേര് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്താലും അത് തെറ്റായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷമോ സങ്കടമോ ഒന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ പണവും ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളിലുമായിരുന്നു ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ നീ നിന്റെ അച്ഛനമ്മനെ പറ്റി ഓർക്കാറുണ്ടോ നീ എന്തിനാളിയെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ച ചുമ്മാ ചോദിച്ചാടാ പറടാ റോഡിലിടക്ക് എപ്പോഴോ നായ്ക്കളെ കാണാറുള്ളപ്പോ ആ സമയം എനിക്ക് അവരെ ഓർമ്മ വരും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആളിയാ ഒരു നിമിഷത്തെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി അവര് ചെയ്ത തെറ്റിനെ നമ്മളല്ല അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ലോകം നമ്മളെ തരംതാണ രീതി കാണുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ല ഓരോന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല അളിയാ നമ്മളെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയവന്മാരെന്ന സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കരുത് നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെയാ വലുത് എന്താ ശരിയല്ലേ വാടാ 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 അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കും മോനെ ഇത് കണ്ടില്ലേ എടാ കുമാര എന്താ ഇതൊക്കെ ഇവനെ നീ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരാന്ന് ഒരു പിടുത്തോ ഇല്ല പുറം നാട്ടുകാരനാണെന്നാ തോന്നുന്നത് എടാ കൊടുക്കട്ടെ ആ ഇയാൾ ആരാന്ന് നിനക്കറിയോ നാട് തണ്ട് നടക്കുന്ന ഇവനൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് അറിയാനാ അമ്മാവാ ഞാൻ രാത്രി സിനിമ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ അന്നേരം ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നടന്നത് അപ്പൊ ഇത് പോലീസ് കേസാണ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് വിവരം പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ഏർ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ ഇത് നാരായണക്കുറുപ്പ് സാറിന്റെ വീടല്ലേ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ പുറത്ത് പോയിരിക്ക ഞങ്ങള് മഹാലക്ഷ്മി അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജിൽ നിന്ന് വരുവാ ഓ അത് നിങ്ങളായിരുന്നു വെളുപ്പിനെ വരുമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ ഇത്ര താമസിച്ചത് അത് ബസ് വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി ആ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഇത്ര നേരം പെട്ടെന്ന് എന്തോ ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയി അത് കാര്യാക്കണ്ട നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരൂ വരൂ മക്കളെ വാ വാ അകത്തേക്ക് വാ ദീപമോളെ ദീപേ ഒന്ന് പുറത്ത് പാടി മോളെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അവരൊക്കെയാണ് ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മോളിലെ റൂം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക വേഗം കുളിച്ച് റെഡിയായി വാ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം ശരി എന്റെ ഇതൊക്കെ ആരാ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാ എന്തോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാഴ്ച താമസിക്കാൻ പോകുന്നേ ഏതാ പുതിയ സംഭവമാണല്ലോ
അല്ല ഒരുത്തി മാത്രം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലാണല്ലോ അവളാരാ അല്ലിയാ ഇപ്പൊ നീ എന്തിനാ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ പാടത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നേ ഞൊണ്ടിക്കാലം പിന്നെ പാടവർമ്മത്തെ കൊണ്ടുവരാതെ പിന്നെ പാട്ട ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് ഒരു തോട്ടത്തില് പൂ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിക്കാണ് അതിന് തേടി പണ്ട് ഇങ്ങനെ മോളിപ്പാട്ടും പാടി ഇങ്ങനെ വന്ന് അതിൽ ഇരുന്നോണ്ട് ആ പൂവിലൂടെ തേൻ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഉറിഞ്ചു കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നാലാണ് ആ പൂവിനൊരു സുഖമുള്ളൂ ആ വണ്ടിന് ഒരു രസമുള്ളൂ ഇതിനകത്തെ പൂവാരാ പിന്നെ വണ്ടാരാ വണ്ടാണെങ്കിൽ കറുപ്പായിരുന്നു ഇല്ല എന്റെളിയാ കൊറച്ച് കളർ ആയിട്ടുള്ള വണ്ണത് അത് പോട്ടെ പൂവാരാന്ന് പറ തനി വരില്ല ഞാൻ പാട്ട് പാടിയാലേ അത് വരുള്ളൂ ഓഹോമാനമേ ഒരു രാഗമേഘം രണ്ടാമത്തെ പൂവിനെ കണ്ട ഇവൻ പഴയ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കല്ലോ ഇവൻ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശരി ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കാം കടമുഴുകി വീണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ അവിടെ കിടന്ന് തുടങ്ങും പാട്ട് പാടാനായിട്ട് എടോ നാരായണ കുറിപ്പെ മരിച്ച ആടെ വല്ല വിവരവും കിട്ടിയോ ആ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചൊന്നേ നമ്മുടെ താമരശ്ശേരിയിലെ പരമോന്റെ മോൻ സഹദേവനാ അവൻ എന്തിനാ ചാവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവൻ മുഴുവൻ കുടിയനാ നീ ചാകുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് എവിടേക്കോ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു നടന്ന് ഇവിടെ വന്നു ചെത്ത് അവൻ ഒരു തലതെറിച്ചവനാണെന്നേ അതിനെ കുറിപ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഈ വിഷയം അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റുവോ ചാവുന്നവന്മാരൊക്കെ അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാ ചാവുന്നേ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഇതുപോലൊരുത്തൻ അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ മരിച്ചത് അത് കണ്ടില്ലെന്ന് വെച്ചു അത് തന്നെ ഇപ്പൊ ആവർത്തിച്ച ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുവോ അത് എന്തായത് അത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം അതെ അളിയാ ഇപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പത്ത് വർഷമായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പൂജ ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഇങ്ങനൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാ ഈ നാട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കാവുന്നേ എന്താ കുറിപ്പെ തന്റെ അഭിപ്രായം പറ ഞാനും അത് തന്നെയാ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചേ നമ്മള് കൂട്ടം കൂടി സംസാരിച്ചിരുന്ന കാര്യം അവിടെയുള്ള ഗ്രാമവാസികളും സമ്മതിക്കണ്ടേ ഈ അമ്പലത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര അവകാശം ഉണ്ടോ അത്ര അവകാശം അവർക്കും ഉണ്ട് ഈ പഴയ കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനും സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്നേ നാടക്കണ കാര്യം വല്ലതും പറ ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ലെന്നേ എന്താ നടക്കില്ല കാരണം പറ നാല് താന്തോന്നികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പ്രശ്നമല്ലേ അതവരിപ്പോഴും ഓർത്തുവിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആ ഗ്രാമവും നമ്മുടെ ഗ്രാമവും തമ്മില് വളരെ അടുത്ത് ബന്ധമാവുള്ളത് അറിയോ എന്റെ മോൾ അവിടെയാ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് ദേ ആയിരിക്കുന്ന രാജു ഇല്ലേ അവന്റെ മോൾക്കും അവിടുന്നാ ബന്ധം വന്നത് എന്തിനേരെ എന്റെ ഭാര്യ സരോജിനി അവിടുന്നല്ലേ വന്നത് അവിടെയും നാല് കാരണവരുണ്ടല്ലോ സംസാരിച്ച് തീർക്കാവടോ അവര് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ബന്ധുക്കളായിട്ടേ വരുള്ളോ എന്താ ദേവി എത്തോളം വരില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് മൂളിയ മാത്രം മതി ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ോ എന്നാ ശരി കുറുപ്പെ കുറുപ്പിന്റെ തീരുമാനം എന്താ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെയാണെങ്കില് ഞാൻ എന്തിനാ മാറി നിൽക്കുന്നേ എനിക്ക് സമ്മതമാ വാ വയറുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം കുമാര നീ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ നോക്കും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങള് ബാക്കിയുള്ള എന്താ ചെയ്യാം ആ വെട്ടോ വെട്ടോ ബക്രീദ് ആടിന് വളർത്തുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവന്മാര് മുഴുവനും മീശ വളർത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എന്തോ തലയാ മീറ്റിംഗ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയല്ലോ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നീയും മീശ വളർത്തിട്ട് മീറ്റിംഗ് കേട്ടോ എന്തോന്നത് നോക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ രാഗമാകാം വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എനിക്കറിയാം എന്നെ ഒന്നും പറയില്ല എന്ന് എന്താ ചെയ്യണേ ചിത്രം വരച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ അല്ല പട്ടം പറത്തു വരുന്നു ഓ പട്ടം പറത്തു വേണല്ലേ പറത്ത് 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 അല്ല തനിയാണോ പറത്തുന്നേ എന്തോന്നാ 
അല്ല അതൊന്നുമല്ല എന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ എന്ത് എന്നെ കണ്ട ഒരു മറവി രോഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അയ്യോ ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞല്ല അന്നൊരു ദിവസം കഴുത്ത് ചെയിന് കള്ളൻ ഇയാള് ഞാനൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല അല്ല അന്ന് മാലയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട ഒന്നുമില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല പോവാൻ നോക്ക എന്നെ ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല ഇല്ലല്ലോ സത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ ശരി എന്നാ വിട്ടോ 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 ശരി ഓക്കെ ഞാൻ പോവാ യാത്ര പറയണ്ട പൊക്കോ ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ലാത്തതാണോ അതോ അഭിനയിക്കുന്നതാണോ പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാന്നേ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് തടയിടാൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല നിനക്ക് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിർത്തിയ ഒരു ബസ്സില് ഒരു പോസ്റ്റർ കണ്ടായിരുന്നു തേനിക്കടുത്ത് ഒരു അമ്പലത്തില് ഉത്സവം നടക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും പോയി കഴിഞ്ഞ അടിച്ചു പൊളിക്കാം എന്തു പറയുന്നു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ തേനിയുടെ അടുത്ത് അഴീക്കൊടുദേശം അഴീക്കൊടുദേശം ഹലോ അഴിക്കോടുകാർ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നായല്ലേ അളിയനും പെങ്ങളും മാവനും ചിറ്റപ്പനും എല്ലാം ചേർന്ന് ഉത്സവം നടത്തും അല്ലേ അപ്പൊ പത്ത് വർഷം മുമ്പുണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മറന്നു അന്നാ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ നഷ്ടമായത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും അത് മറന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മറക്കില്ല നിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് അവരല്ല കാരണം നീ എന്തോട്ടായി പറഞ്ഞു വരുന്നേ ഒലക്കേടെ മൂട് നിങ്ങക്ക് തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ ഓരോന്ന് പറയൂ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉത്സവത്തിന് വന്ന് കുറിയും തൊട്ട് മണിയടിക്കുന്നു വിചാരിച്ച ഇത്തവണത്തെ ഉത്സവത്തിന് ഒരുത്തൻ ചത്തിരിക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാനാ വന്നേ ഞാൻ ആരാന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ കന്നാലി എന്തോട്ടായി പറയണേ ആ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാ മധു എടാ മധു എടാ മോനെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്തോ പ്രിന്റ് എടുക്കണോന്ന് നീ ഒന്ന് അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയി എടുത്തു കൊടുക്കോ വേണ്ട എന്റെ ഏതൊക്കെയാ എടുക്കണ്ടേന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയൂ സോ ഞങ്ങൾ തന്നെ പോണം ഓ അതെയോ മോളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലെ നീ എനിക്കെന്ത് ജോലി ഉണ്ടെന്നറിയോ എനിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ടിനും കൂടി അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തു പോകാനുണ്ട് അമ്മ അതാ ആര് ആ പുരുഷമാണ് കോലത്തെ അവൻ പല്ലും തേക്കാതെ കാപ്പിയും കുടിച്ച് വീണ്ടും കിടന്നു അവന് പറഞ്ഞയക്കാൻ പറയുന്നവൻ അമ്മ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ 
എടാ ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക അതിന് മാത്രം എന്താ മലമറിക്കുന്ന പണി നിനക്ക് അവിടെ ഒരു ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ തിന്നോണ്ട് തന്നെ കിടക്കല്ലേ എടാ അല്ലെ പോടാ വേഗം പോയി പിള്ളേർക്ക് അതെന്തോ പ്രിന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതൊന്ന് എടുത്തു കൊടുക്ക പോടാ വേഗം ചെല്ലി മോളെ സമയം കളയാം ഹലോ ഗേൾസ് ഈ വണ്ടിയിലേ ത്രിബിൾസ് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നാ മതി എനിക്ക് സമയം പോന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വാ വീണ്ടും കുറെ കൂടെ പോരാത് അത് എന്റെ സ്ഥലത്ത് എന്താ നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എടോ എന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് അവിടെ പോയി ചോദിക്കാൻ പറയുന്നു മതിയോ ചേട്ടാ എന്താടാ അത്രയും ദൂരം പോയപ്പോ നിന്റെ കാല് വേദനിച്ച ശരി ശരി അവിടെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വാ എടോ ആരാധാൻ എന്റെ സ്ഥലം എന്തിനാ അളക്കുന്നേ ഡോ അളക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നത് തന്റെ സ്ഥലം ആളെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടന്റെ ആയി അങ്ങനെ മാറി ഇക്കടാ എന്റെ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ജമ്മാടിത്തരം കാണിക്കുന്നു ചോദിക്കാൻ ആളില്ല വിചാരിച്ചോ നിങ്ങള് എന്താടാ ആര് വന്ന് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ പോടാ ആര് വേണമെങ്കിലും പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാ എന്താടാ കണ്ണു കിട്ടുന്ന എത്ര നേരം വെച്ച ആറ്റു രാമചന്ദ്രന്റെ സ്ഥലത്ത് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് നിന്റെ അച്ഛനും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നീ അറിഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ ആൾക്കാരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ പോകാൻ നോക്ക അത് താം പറയണ്ട ആധാരം പറയട്ടെ ആധാരം എന്തോന്ന് പറയാൻ നീ പേപ്പർ കാണിച്ച് എത്ര പേരെ പറ്റിച്ചെന്നും എത്ര പേരുടെ ജീവിതം വഴിയാധാരമാക്കിയെന്നും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇതിൽ കൂടുതൽ നിന്നോടൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല വേഗം ഇവിടെ പോകുന്നതാണ് നല്ലതോ അല്ലെങ്കിൽ താ എന്തു ചെയ്യുന്നാ ഇനി നീ ശബ്ദിച്ചാൽ എന്റെ അവന്റെ മരണം എന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് 
നിന്റെ വീട് മുഴുവൻ നിന്നെ കത്തിക്കോടാ നീ വാണിച്ചേടാ കൊല്ലു ഞാൻ തന്നെ പോയിക്കോടാ അച്ഛന്റെ ദേഹത്ത് കൈ വെക്കത്തല്ലേ എന്റെ അച്ഛന്റെ സൽസ്വഭാവത്തിന് കിട്ടിയ സമ്മാനമാണ് ഇത്രയും ശത്രുക്കള് അച്ഛനോട് എതിർത്ത് സംസാരിച്ചവനോട് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്താന് അച്ഛൻ എന്നോട് വെറുപ്പും ദേഷ്യവും തോന്നി ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ലെന്ന് കരുതിയോ എന്താ കാര്യം ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു തീരും മുമ്പേ നീ എടുത്തു ചാടി അങ്ങ് അടിച്ചിട്ടേ അതല്ല അച്ഛൻ അച്ഛനെ ഒരാൾ പിടിച്ച് തള്ളുമ്പോ ഞാൻ ഒരു മകൻ എന്ന സ്ഥിതിക്ക് നോക്കി നിക്കണോന്നാണോ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവനൊരു പോക്കറിയാണ് അവനോട് എന്തിനാ മെക്കിട്ട് കയറുന്നേ നിന്റെ പണി എന്താ നല്ല പോലെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ നിന്നെ പട്ടണത്തിലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എടാ അവര് കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നിനക്ക് ഉണ്ടായാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് താകാൻ കഴിയില്ലടാ അമ്മേ അച്ഛനോടൊന്ന് പറ ഞാൻ അറിഞ്ഞോട്ടൊന്നും ചെയ്തതല്ലേ അമ്മേ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാമല്ലേ ഞങ്ങൾ വന്ന ജോലിയെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അങ്കള് അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് തുറക്കും ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്താ മോളെ വന്ന ഉടനെ പോണെന്ന് പറയുന്നേ അതെ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉത്സവം അല്ലേ അവരൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നല്ലേ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോട്ടെ അത് തന്നെ ഇവിടത്തെ ഉത്സവമൊക്കെ കൂടി സന്തോഷത്തോടെ പോവാല്ലോ എന്താ പറയുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് ഉത്സവമൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നു എവിടെയാണ് അവൻ പിടിച്ചു വലിച്ചോണ്ട് പോയി ചേട്ടാ അവനെ കൊല്ലാതെ എന്തിനു വിട്ടത് അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് തോട്ടത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ 
കൊടുക്കട്ടെ അവന് ബോധമുണ്ടോ നോക്കി അനക്കൊന്നുമില്ല എന്തോന്ന് അനക്കൊന്നുമില്ലെന്നോ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാ കൊടുക്കട്ടെ ഇൻസ്പെക്ടർ മഹേന്ദ്രൻ ഒന്ന് വിളിക്ക് ഹലോ അനിയ മഹേന്ദ്ര ഇവൻ ഏത് നാട്ടുകാരനാണെന്ന് ആർക്കും ഒരു പിടിവില്ല നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പെണ്ണിനോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറാൻ നോക്കി ആ പെണ്ണ് മരിച്ചുപോയി ആ ദേഷ്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഇവനെ തല്ലിക്കൊന്നു നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് പല ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരൂ ഇവിടെ അവരുടെ കാതിലെങ്ങാനും ഇതെത്തിയാ പ്രശ്നം വലുതാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് വിട്ടുകളെ ചുറ്റപ്പ യൂണിഫോം അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതാലോചിച്ച് നിങ്ങളാരും വിഷമിക്കണ്ട ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോടാ ഇനി ഇവിടെ ആരും നിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് വെക്കോ ചെല്ല് 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 ഹലോ ടിച്ചു വന്ന സുഹൃത്തിന്റെ ശരീരവും തേടി അവൻ അലഞ്ഞു അവന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ മരണകാരണം എന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് അവന്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിയുകയായിരുന്നു പകരം ചോദിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അവൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ജഡം നോക്കി നടന്നു ആ വേദനയിൽ അവൻ പതിയെ ഒരു സൈക്കോയായി മാറുകയായിരുന്നു എവിടെയാണെന്നൊന്ന് പറയണ പച്ചമാങ്ങ പച്ചമാങ്ങ ഹൈ നാട്ടുമാവിലെ മാങ്ങ അളിയാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഉത്സവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു മക്കളെ അല്ലളിയാ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നാ തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലളിയാ നമുക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ പതി അങ്ങ് പുറപ്പെട്ടാലോ അളിയാ നിനക്ക് മാത്രം അളിയാ എന്റെ മനസ്സ് ശരിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ എന്താ ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബാഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് എങ്ങോട്ടാ അമ്മ അതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പെമ്പിളെ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ പറ്റുമോ കണ്ടില്ലേ മോളെ അല്ലമ്മേ അച്ഛന് എവിടെ പോയത് അത് മോനെ അച്ഛൻ എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് പുറത്തു പോയിരിക്കുക നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോണം കേട്ടോ അച്ഛൻ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറയാം സൂക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു പുഞ്ചിരിയുടെ അർത്ഥം എന്താടി മോളെ അമ്മ എന്നാ ഞങ്ങൾ നീ എന്തിനാ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാടാ നന്നായിട്ട് അതല്ലേ എന്നാ പിന്നെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കി നീയേ എനിക്കിട്ട് കൂടുതൽ പണിയല്ലേ നീ മിണ്ടാതെ ഞാൻ മിണ്ടാതെ 
അതെ ഡ്രൈവറായിട്ടാ നല്ല ലവ് സോങ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ പാട്ട് കേട്ടാൽ ലവ് തോന്നണം ൂതുമ്പോ മുടി പറക്കുവാണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഊതാ ഇതെന്താ ശവം നാറി പോവോ അപാരം തന്നെ ഡ്രൈവറായിട്ടാ ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്നും ഇറക്കിട്ടേ ഏതോ കക്കൂസ് ടാങ്ക് പൊട്ടിയ സ്ഥലം വരുന്നു എന്താ അത് ഇവന് ഓതുമ്പോ സുഗന്ധം വരുന്നു ഞാൻ ഓതുമ്പോ ദുർഗന്ധവും വരുന്നു ഒരു പ്രശ്നത്തിട്ടാണ് പല കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ എന്റെ വായ മാത്രം ഇങ്ങനെ അത് ദിവസവും പല ഓവറാക്കണ്ടാ നീ ഊതി അറിയാം നിന്റെ വായ നാട്ടം എന്താണ് ചേട്ടാ ഒരു നല്ലൊരു പാട്ടിടണേ എടി ബാഗ് എടുത്തോ നോക്കി ഇറങ്ങ് ദീ അവന്റെ ഉറക്കം നോക്കി ഏത് പോലും ബോധമില്ല ഇയാളെന്താ പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ വെക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി ശരി ഓക്കെ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു എന്നെ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാ മതി എന്താ പറഞ്ഞേ അല്ല എന്നാ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാ മതി എന്നാ പറഞ്ഞേ അതല്ല എന്റെ ചെയിൻ ഇപ്പഴാ തിരിച്ചു വരുന്നേ ഏത് ആ കവറിങ് ചെയ്നോ അത് കവറിങ് ചെയ്ൻ തന്നെയാ പക്ഷെ അതെന്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നതാ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോ ഞാൻ തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടു ദിവസം തേടി അലഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കുഴിച്ചു മൂടിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി എനിക്കെല്ലാം നീയാണ് എല്ലാം ശരിയാവോടാ നീ വിഷമിക്കുന്നു വേണ്ട നിന്നീ അവസ്ഥയിലാക്കിയവന്റെ കുടുംബം മൊത്തം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചിരിക്കോടാ ആദ്യ നാട്ടുപ്രമാണി അതിനുശേഷം അവന്റെ മോള് അവനൊരു മോനും കൂടിയില്ലടാ അവനെ ഞാൻ കൊന്നു തള്ളോടാ
കുടിക്കടാ നീയാ ഞാനും നിന്നെ പോലെയാ നീ ആര് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അയാൾ എന്തിനു കുത്താൻ പോയെന്നും എനിക്കറിയണ്ട എന്റെ എതിരാളി നിന്റെ ശത്രുവാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി അയാളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ അയാളുടെ മകൻ തന്നെ വെറുതെ വിടൂ ഓവനെ വേരോടെ പിഴുതെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി എന്ത് സഹായവും ഞാൻ ചെയ്യും അവനെന്റെ ശത്രുവായുണ്ട് ഞാൻ പറയല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുക നിന്നെ പോലെ ശത്രുക്കളോട് എതിരിടാൻ കഴിയാത്തൊരു കഴിവ് കെട്ടാനാണ് വിചാരിച്ചോ കർണനാടാ ഞാൻ എനിക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ പോലും വെറുതെ വിടാറില്ല ഞാൻ പിന്നെയാണോ ദ്രോഹിച്ചവന്മാരെ എന്താ നീ പറഞ്ഞേ അവനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ മോൻ വരുന്നല്ലേ അവനെയും കൊന്നു തള്ളോടാ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ചെങ്ങാതിയേ ഉള്ളൂ അവന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ബാക്കി കണ്ടറിഞ്ഞാൽ മതി ശത്രുവിന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്രമാകണം എന്താ മോനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ എന്താ ഉണ്ടായത് ഒന്നുമില്ല അച്ഛാ മാസ്റ്ററിന്റെ കഴുത്തിൽ ആരോ കത്തിക്കൊണ്ട് കുത്തി ഉറുമ്പിനെ പോലും നോമ്പിക്കാത്ത സാറിന് ആരാ എതിരാളി എതിരാളി എനിക്കല്ല സാറേ സാറിന്റെ മകനില്ലേ എന്താ സാറേ ഈ പറഞ്ഞ എന്റെ മോൻ മധുരം ആരാണോ ഈ സമയത്ത് കോളേജില് ആരാണോ ഡാ നിന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചേ ഞാൻ ഇത്രയും തൊണ്ടങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് നീ എന്താടാ ഒന്നും മിണ്ടാ നിക്കുന്നേ നിക്കാൻ ഡാ തിരിയടാ നിന്റെ മോശരിക്കും ഒന്ന് കാണട്ട് നിനക്കെന്താ ചെവിയായിട്ടൂടെ നിന്നോടല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ ആരാണ് നീ മധു അതെ സാർ അവൻ സാറിന്റെ മകൻ മധുവിനെ തിരക്കി വന്നതാ സാറേ സാറേ എന്റെ മോൻ ആരാണ് സാറേ എതിരാളി അതും കൊല്ലാൻ മാത്രമായിട്ട് അറിയില്ല സാറേ ശരിയായി കണ്ടില്ല സാറേ പക്ഷെ സ്റ്റുഡന്റ് ആവാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ മോനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാ എടാ അച്ഛനോട് തന്നെ നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എടാ ഞാൻ ഫോൺ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ വാർഡിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക വെറുതെ എന്നെ അടിക്കാൻ വന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ആരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛനോട് തന്നെ വയ്ക്കി എന്താ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മധു എന്താ അച്ഛാ ഈ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ആട്ടോ നിനക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ എന്താ അങ്ങനെ വെച്ചേ തുണിയെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോരാൻ നോക്കാം അച്ഛാ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതീ കൂടുതൽ എന്താണ് വേണ്ടത് കോച്ചിനെ കത്തിയോട് കുത്തിയവൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക നിന്റെ പഠിപ്പിനേക്കാൾ എനിക്ക് വലുത് നീയാണ് അച്ഛാ ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ എന്നോട് ശത്രുതയുള്ള ആരും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ വരുന്നത് നേരിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നവനെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നാൽ ഒളിച്ചു നിന്ന് അടിക്കുന്നവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലടാ ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ ധൈര്യത്തെക്കാളും ബുദ്ധിയാണ് ആവശ്യം പോലീസിൽ പോയി കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം ആളാരാണെന്ന് അറിയുന്നത് വരെ നീ വീട്ടിൽ നിന്നാ മതി അച്ഛ കാല് ശരിയാകാതെ ഞാൻ ലീവ് എടുത്തിരിക്കായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പ്രാക്ടീസിന് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ വരാൻ വന്ന കോമ്പറ്റീഷന് തോക്കും അച്ഛ എന്നെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കൊന്നും വരില്ല അച്ഛ അതല്ല മോനെ അച്ഛനോട് എന്താ പറയാ പറയുന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത്ര എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്ന ആരും ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആള് മാറി ഒരു പക്ഷേ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞായിരിക്കും അച്ഛാ അച്ഛനെ കൂട്ട് നോക്കി ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നെ ആർക്കും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് വേഗം ചെല്ലാൻ നോക്കും ാണല്ലോ 
മാസ്റ്റർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അയ്യോ ഇവന്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് എന്തോ പന്തികളുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എടാ അളിയാ എടാ നീ എന്താ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ അതല്ലടാ പിന്നെ എന്നെ കൊല്ലാൻ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു ശത്രു ആരാ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഒന്ന് പോടാ കഷ്ണത്തിലെ പറയുന്ന കേട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നേ ആ അതിരിക്കട്ടെ നീ എന്താ അത്ര വലിയ റൗഡിയാണോ നിനക്ക് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് നിന്നോട് തന്നെ എടാ എടാ അതല്ലടാ മധു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മധു എന്നുള്ള പേര് നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മധുകുമാര് മധുബാല് മധുസൂദനൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കോളേജിലായിട്ട് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട ഏ എന്താ എന്തു വരാ ഞാൻ ഈ ഓറഞ്ച് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം നീ മിണ്ടാതെ നിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയിരിക്കണ ആ നോക്കണ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ ഫോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഓറഞ്ച് ഞാൻ അയാളുടെ വായി കൊണ്ട് കുത്തിക്കരട്ടെ ആരായത് അഗ്രികൾച്ചറോ ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ ഓർമ്മ വന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞില്ലേ കൊള്ളാം ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തല്ലോ ഇയാള് അതെ ഞാൻ ഇയാളെ വിളിച്ചതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തത് മതിമതിയാ അറിയാണ്ട് ഇയാൾക്കായി പോയതാ സോറി ശരി എന്തായാലും ഫോൺ എനിക്കല്ലേ വന്നേ പിന്നെ എപ്പോഴൊന്ന് കാണേ കാണാനോ ഇയാൾ ആദ്യമേ നാട്ടിൽ വെച്ച് എന്റെ വാങ്ങിച്ച പെൺഡ്രൈവ് തിരിച്ചതാ പെൺഡ്രൈവോ അങ്ങനെ ഒരു പെൺഡ്രൈവ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ എന്നാ ശരി വിട്ടേക്ക് ആ ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുതരാം ആ പിന്നെ ഇയാള് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഫി ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി ഒരു കോഫി ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ എന്താ കോഫി ഷോപ്പിലോ ഈ കോഫി ഷോപ്പ് തിയേറ്റർ ബീച്ച് പാർക്ക് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങാനായിട്ടേ വേറെ ആളെ നോക്കിയാ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശി പോലും ഇല്ല അടുത്ത അരമണിക്കൂറിനുള്ളില് പെൺഡ്രൈവ് ആയിട്ട് നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നേ പറ്റും അഞ്ചു മിനിറ്റിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കും കണ്ടോ ആ ഇല്ലാത്ത പെൺഡ്രൈവ് ഈ മരങ്ങോടൻ എങ്ങനാ കൊണ്ടുവരുന്നെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ശരി അതങ്ങ് ഫോണിൽ പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നല്ലോ അതിനെന്താ ഇത്രയും ദൂരം വന്ന് അതല്ല ഗിരി മുത്തശ്ശി വീട്ടിലില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതാ നേരിട്ട് കണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി ഞാന് എന്നിപ്പോ കണ്ടില്ലേ എനിപ്പോക്കോ എന്റെ അഗ്രികൾച്ചറേ ഇത്രയും ദൂരം ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്ന കണ്ടിട്ട് ഒരു കോഫി ഒരു പാല് ഒരു ചായ അത് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടുവന്നേ എന്താ സ്വപ്നാണോ എന്റെ പൊന്നെ ഇയാളെഴുന്നേറ്റ് മുത്തശ്ശി വരുന്ന സമയമായി വേഗം പോകുന്നു മുത്തശ്ശി വരാനുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പോയിക്കേ കൊറച്ച് സമയം കൂടെ നിരുന്നോട്ടെ പ്ലീസ് പോകാൻ നോക്ക് ഞാൻ പോണം ഉം ആ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ശരി 
നിന്റെ ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ തോറ്റു പോവാടി പെണ്ണേ എന്താ പൊട്ട എന്താ ഇല്ലാത്ത പെൺഡ്രൈവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ വരുത്തിയില്ലേ ഇനിയും മനസ്സിലായില്ല കിളിയായൊരു കിളിയായ ഞാൻ ഇണയെ തേടി അലഞ്ഞി കണമായ ജല കണമായി നിൻ മിഴിയിലൂറു മഴന കിളിയായൊരു കിളിയായ ഞാൻ ഇണയെ തേടി അലഞ്ഞി കണമായ ജല കണമായി നിൻ മിഴിയിലൂറു മഴക മോഹമൊന്നു ചൊല്ലി അത് കനവിലൊരുകി മാഞ്ഞേ കുഞ്ഞു പൂക്കളൊന്നായ നിന്റെ വിരൽ തൊടുമ്പോൾ ഒരു കുളിരു കോരുമിന്നോ മനസ്സു ചേരുമിന്നോ നിന്മടിയിൽ
വടാളിയെ വീണ്ടും തുടങ്ങി എന്താ വടാളിയെ ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ എടാ നിനക്ക് മാത്രം എന്തു വേണം എത്ര സന്തോഷം സ്വപ്നം കണ്ട ഉടനെ പാട്ടുമായിട്ട് പോവാണല്ലോ ആ പാട് വരും നീ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പാടാനൊക്കെ എന്റെ കൂടെ നമ്മിത വരെ ഡാൻസ് കളിക്കും അവളായിരിക്കും എന്റെ കാവിയെ ഞാൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വരുതിരടാ ഞാൻ വൃത്തിയിട്ടാണോ നീ ഫോണിൽ സംസാരിക്കും അച്ഛനാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓ വീണ്ടും അങ്ങേരാ അച്ഛാ എന്താ അച്ഛാ അച്ഛനെവിടെ ഇന്നലെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ് എന്റെ മോള് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അവളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചു മോനെ എപ്പോഴും വരുന്നത് പോലെ വന്നിട്ട് പോയെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലടാ അച്ഛനിപ്പോ എന്റെ കൂടെ വാ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അവളെ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാ അച്ഛാ ഒരുപാട് രാത്രിയല്ല അച്ഛാ മഴ വരാൻ പോകുന്നു ഇത് എനിക്കറിയാവുന്ന ലോഡ്ജ് അച്ഛാ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് പോവാച്ചാ വാച്ചാ അവിടെ ഇരിക്കാ അച്ഛാ വേണ്ട പോലെ അച്ഛ കുറച്ച് കുടിക്കാ കുടിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പോയി കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചോണ്ട് വരാ അച്ഛാ അച്ഛനൊന്ന് കുളിക്കേ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ പോകുന്നത് ഞാനും കൂടെ വരാൻ പോനെ വേണ്ട അച്ഛാ കട ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരാം ഒരു മിനിറ്റ് കാശൊന്നും വേണ്ട കാശുണ്ട് വാങ്ങിക്കോ മോനെ എന്നാ ഞാൻ നിക്ക് ഞാൻ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരാ കേട്ടോ വേഗം വരണേ മോനെ ഞാൻ ഓടി വരാം ഇപ്പൊ വരാം അച്ഛാ ഈ അച്ഛനെവിടെ പോയി ഏ അച്ഛാ എന്റെ അച്ഛനെ കാണാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കണ്ടില്ല
ബോഡി കണ്ടീഷൻ വളരെ വീക്ക് ആണ് അതുമല്ല അരക്കിയോ ചേർന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആ കുട്ടിയെ ശാരീരികമായിട്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതാണ് സത്യം 
ഡോക്ടർ എന്റെ അനിത്യ രക്ഷിക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ ഡോക്ടർ അത് വേണമെന്നില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ധാരാളം നീ എന്താ ഈ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റലിൽ പോയതിന് ശേഷം ആഹാരം മര്യാദ കഴിക്കുന്നില്ലേ നല്ല പോലെ വയർ നിറച്ച് കഴിക്കാൻ അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്നെ അങ്ങ് മറന്നു പോയോ മോൾ കച്ചൻ തരാതിരിക്കുവോ മോളെ അതെ എടി പോത്ത് പോലെ വളർന്നിട്ട് നിനക്ക് ചോറ് വാരി തരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കും നിങ്ങൾ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് ചുമ്മാ തിരിക്കും രണ്ടുപേരും വളർന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അവർ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോന്ന് പറയാതെ മിണ്ടാതിരുന്ന് സ്വർഗം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീട ഇപ്പൊ ഒരു ശ്മശാനം പോലെ ആയിരിക്കുക തെറ്റി ചെയ്ത് ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ തനിച്ചു വിടാതെ ഞാൻ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ എന്റെ അച്ഛൻ ഇന്ന് എന്നോട് പോകണ്ടായിരുന്നേനെ ഞാനാ ഞാനാ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാ എല്ലാം ഞാനാ ചെയ്തത് എല്ലാ തെറ്റും കരയോ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യാത്ത നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ആരാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും മധു ഇതുവരെ എന്റെ അച്ഛന് ഒരു വഴക്കിന് വയ്യാവലിക്ക് പോരെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കി എന്നാ ഇപ്പൊ ഏതോ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്നെ തേടി വന്നിരിക്കുക പ്രഭേ ഇനി ഞാൻ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല പ്രഭേ പക്ഷെ ഒരു സഹായം ചെയ്യണം എന്റെ അമ്മയെയും എന്റെ അനിത്യയും നീ നോക്കണം പ്രഭേ എടാ ഇതൊക്കെ നീ എന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞു മധു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വല്ലാത്തൊരു വിധിയായി പോയി അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് ആർക്കും ഇത്ര ശത്രുത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മോനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു മാസ്റ്റർ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഞാൻ അതാ മാസ്റ്റർ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നു അന്ന് ഹോസ്റ്റലില് എന്താ നടന്നതെന്ന് അതെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മാസ്റ്റർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അല്ല മാസ്റ്റർ അവനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ എന്നോടൊന്ന് പറയണം എനിക്ക് എല്ലാ വിവരം അറിയണം മാസ്റ്റർ അത് മോ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അച്ഛനിപ്പില്ലാത്തോണ്ട് അമ്മയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അമ്മാവാ
അച്ഛനെ കുറിച്ച് അമ്മാവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാവല്ലോ അച്ഛൻ ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കളുണ്ടോ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നിന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേടാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എപ്പോഴും അന്ന് മുതലേ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാ നാട്ടിൽ വല്ല പ്രശ്നവും വന്ന നിന്റെ അച്ഛനായിരിക്കും ആദ്യം ഓടിച്ചെന്ന് ആ പ്രശ്നം നിർത്ത അവരെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത് അറിയോ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് അവൻ പോവാറില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ മാത്രം ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഉത്സവത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനും അയൽനാട്ടുകാരനും തമ്മിൽ അടിപിടിയായപ്പോ അതിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ കുഞ്ഞുരാമൻ മരിച്ചുപോയി കുഞ്ഞുരാമന്റെ മരണത്തിന് നിന്റെ അച്ഛനാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും നിന്റെ അച്ഛനെ സംശയിച്ചു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ രണ്ട് കൂട്ടരും തമ്മിൽ പകയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രാമവും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് നിന്ന് പോയ ഉത്സവം നടത്തണോന്ന് തീരുമാനവും എടുത്തതാ അതിനുവേണ്ടി പൈസയൊക്കെ പിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മരിച്ചുപോയ കുഞ്ഞുരാമന്റെ മകൻ മാണിക്കനില്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്സവം നടത്തുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു ഇനി ഒരു പക്ഷേ അവനെങ്ങാൻ ആയിരിക്കുമോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം മാവാ ഒരു ദിവസം നീ ആ വയലില് വെച്ചൊരുത്തന് തല്ലി തോർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു പക്ഷെ അവനും ആകാലോ ഇതിന്റെ പുറകിൽ അവന്റെ കൈയുണ്ടെങ്കിലോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മോനെ ചേട്ടാ ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർ ശങ്കരന്റെ വീടില്ലേ അതിവിടെ എവിടെ ആയിട്ടാ എന്തേ അയാളും നിങ്ങളെയും പറ്റിച്ചായിരുന്ന എന്നൊന്ന് പറ്റിച്ചോ അല്ല വേറൊരു കാര്യം അറിയാനാ എവിടെ ഉള്ളത് അവനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ വിയൂർ ജയിലിലേക്ക് പോണം പിന്നെ അല്ലാണ്ട് വലിയ പണിയല്ലേ കിട്ടി ഇത് ഗടിക്ക് തൂക്കി എടുത്ത് അകത്തായിട്ട് നടന്നിട്ട് ഒരു മാസമായിട്ടുള്ളൂന്നേ ഒരു മാസം ഇയാളെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ ജയിലായതാന്ന് തോന്നേ ഇനി നമുക്ക് ഏതായാലും ചോദിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ഗ്രാമവാസികളോടാ അല്ലേ അവനോട് ചോദിച്ചാലോ നീ വണ്ടി നിർത്തു അവനെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഒരു കണ്ണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പോണം ഞങ്ങൾ മര്യാദക്ക് സത്യം പറഞ്ഞോ മധുവിന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നത് നീ തന്നെയല്ലേ കൊലപാതകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ ഞാനൊരു ആവേശത്തിൽ അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നേള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് എന്നെ കൊലക്കേസിൽ പെടുത്താൻ നോക്ക് നിങ്ങള് പകയും ദേഷ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് ഗ്രാമം ഒന്നായതില് എനിക്കും സന്തോഷം തന്നെയാ പറഞ്ഞു വന്ന നിന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ചെറിയ അച്ഛനായിട്ട് വരും നമ്മളൊക്കെ സഹോദരങ്ങളാ അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ അച്ഛനെ കൊല്ലു ഇനിയും എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നീ എന്നെ വെട്ടി കൊന്നു എന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഗ്രാമം മുഴുവൻ ഓടിച്ചത് ആലമലാതി എവിടെയും പോടാ നിങ്ങളകത്ത് പോയി കിടക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഭക്ഷണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം വേണം സാരമില്ല ഏട്ടാ എന്നാ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ എന്താടാ നിനക്ക് വേണ്ട വെള്ളം അനിയാ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നവര് എന്റെ ഫാമിലി ഫോട്ടോയാ എന്താ
ഒരു മിനിറ്റ് അനിയാ ഏതിനകത്തേക്ക് പോയത് എനിക്കറിയില്ല അനിയൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്തിന് ഉത്സവത്തിന് നിങ്ങളുടെ അനിയത്തി അറിയാതെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന ഫോണായത് അതേട്ടാ എന്റെ അനിയത്തിക്ക് ഫോൺ ഇതുവരെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അനിയത്തിയുടെ ഫോട്ടോ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ ഫോട്ടോ എടാ പറഞ്ഞത് സത്യമാടാ അളിയാ ഇവനെ എവിടെയോ കണ്ടത് പോലെ ഉണ്ട് അളിയാ ഇവിടെ ഉത്സവത്തിന് അടികൊണ്ട് മരിച്ചത് ഇവനല്ലടാ എടാ അപ്പൊ ഇതാരാടാ അളിയാ ഈ ഫോട്ടോ നിനക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരാം ഇത് കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി മാസ്റ്ററിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇവനാണോ മാസ്റ്ററിനെ കുത്തിയെന്ന് വേഗം ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് അനിയത്തെ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് ആരാ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം സാറേ മധുവായിരുന്നു ആ വേഗം പറഞ്ഞു സാറിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നമ്പർ അയക്കാം അതൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സാർ പ്ലീസ് ശരി മധു ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ മധു അവന്റെ പേര് കർണൻ ആ സിമ്മിലുള്ള അഡ്രസ് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അതവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ആ ഫോൺ നമ്പറിലെ നെറ്റ്വർക്ക് തേനി കമ്പമേട്ടിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത് അതിരിക്കട്ടെ നിനക്ക് എന്തിനാ നീ എന്താണെന്ന് കാര്യം പറ വേണ്ട സാറേ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പെങ്ങൾക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേടാ വലിയ പ്രമാണിയുടെ മക്കളല്ലേ നിങ്ങള് ആദ്യം കൊല്ലം പ്ലാൻ ചെയ്തത് നിന്നെയാ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നിന്റെ അച്ഛൻ കുടുങ്ങി നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നിന്റെ കഥയും തീർത്തേക്കാം നിന്റെ തന്തയുണ്ടല്ലോ മോളി ചെന്ന് കാണാടാ Ugh! <laughs> 
നിന്റെ തന്ത ഇങ്ങനെ ചത്തെന്ന് അറിയോടോ നിനക്ക് എന്തിനാ കൊന്നെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ കേട്ടോ നീ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ അത് ബാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്ത സന്തോഷം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നിന്റെ പെങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് നിന്റെ ശീലാവധിയായ പെങ്ങള് ഏതോ ഒരുത്തിന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ പോകുന്നത് കണ്ടത് നാട്ടിൽ ഏതൊരു പെണ്ണിനെ തൊട്ട നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് എന്താണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ തല്ലിച്ചതച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ നിന്റെ തന്തയും പെങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് മുകളിലോട്ട് അയക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് നിന്റെ മോളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇനി ജീവൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളടാ നന്നായിട്ട് അലറി വിളിച്ച് കരയുന്നി എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കൊന്നപ്പോ ഞാനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാടാ കരഞ്ഞത് എടാ നിനക്ക് ഞാൻ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റോടാ അത് തന്നെയാ കരഞ്ഞു ചാവട നീ ഇനി അടുത്തത് നിന്റെ മോന അവനെ ഞാൻ ഇഞ്ചിഞ്ചി എടുത്ത് തന്നെ കൊല്ലും ഇപ്പൊ നിന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് മരിച്ച അതേ തരത്തിന് നിന്റെ അച്ഛനെയും പെങ്ങളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അവന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവനെ കൊന്നതിന് നീ പകരം ചോദിക്കാൻ വരുമല്ല നിന്നെ ഒന്നും ജീവനോടെ വെക്കരുത് എവിടെ നടാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ വന്നേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗവള നീ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് എടാ കുടുംബം എന്താന്ന് നിനക്ക് അറിയാവടാ അച്ഛൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് അറിയാവടാ സ്നേഹത്തിന്റെ വില എന്താന്ന് അറിയാവടാ നിനക്ക് അതൊന്നും അറിയാത്തവൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പാടില്ലടാ എടാ ഈശ്വരനായിട്ടാടാ എന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് എന്റെ കുടുംബം എനിക്ക് വലുതായിരുന്നടാ നീ ഒരാണായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ എന്റെ അച്ഛന്റെ ദേഹത്ത് കൈവെക്കണമായിരുന്നു നിനക്കൊക്കെ ആരാട ജന്മം തന്നത് എടാ കിട്ടുന്ന ഓരോ ഇടിയും എന്റെ ബോണസാടാ ചാവളാ നീ 
ഇവിടെ അവസാനിച്ചതെല്ലാം ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ല തെറ്റുകൾ തിരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാഗം ഞാൻ ഒരു കൊലയാളിയല്ല യാഗൻ Mm-hmm.